അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഷോർട്ട് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് വുഡ് ഓർ സ്റ്റീൽ വിച്ച് ആർ ഫിക്സഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഡ്രസ്സസ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ പേർലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെ ടെംപ്ലേറ്റ് പോസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ക്ലീറ്റ്സ് ആൻഡ് വാൾ പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഫുഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഷോർട്ട് സെക്ഷൻസ് ആണ് എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ റാഫ്റ്റിൻ്റെ മേറെ കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പെർലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പെർലിൻ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റാഫ്റ്ററിൻ്റെ മേലെ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് സെക്ഷൻ ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരാൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്ലീറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെർലിൻ ക്ലീറ്റ്സ് നമ്മുടെ പെർലിൻ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് പെർലിൻ ക്ലീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് വരെ ഓപ്ഷൻ സി ക്ലീറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം സ്റ്റോൺ ടെംപ്ലേറ്റ് കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതാണ് സ്റ്റോൺ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോൺ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്കൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കാണ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബീമിൻ്റെ എൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്സിൻ്റെ എൻഡിലാണ് കൊടുക്കുക അതായത് നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ലോഡ് ഉണ്ടാകും ഈ ലോഡിനൊരു ലാർജ് ഏരിയയിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റോൺ ടെംപ്ലേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കാണാം വാൾ പ്ലേറ്റ് കാണാം അല്ലെ വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ് വാൾ പ്ലേറ്റ് വാൾ പ്ലേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ വാളിൻ്റെ മേലെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വാളിൻ്റെ മേലെ കൊടുക്കുന്നതിന് എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റാഫ്റ്റേഴ്സിന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ റാഫ്റ്റേഴ്സിന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര് വാൾ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ക്ലീറ്റ്സിനെ ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അവിടെ പെർലിൻസ് കാണാം അല്ലേ പിന്നെ പെർലിൻസ് കാണാം ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ പെർലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റാഫ്റ്റർ ഇതാ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഷോർട്ട് സെക്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പറലിൻ ക്ലീറ്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സോ ആൻസർ എന്ത് വരും ഓപ്ഷൻ സി വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദിവസം നോക്കാം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ടു വുഡൻ മെമ്പേഴ്സ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഈസ് കോൾഡ് ഓക്കെ സ്ക്രൈബിങ് ഹൗസിങ് റിബറ്റിങ് മെറ്റീൽ അപ്പം നമ്മുടെ വുഡിൽ വരുന്നില്ല വുഡൻ ജോയിൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫിഗർ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ രണ്ട് മോൾഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ രണ്ട് എൻ്റെ മോൾഡിങ്സ് തമ്മിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ജോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ക്രൈബിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കാരണം അതിൽ ഒരു വുഡ് എന്താ മറ്റേതിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഹൗസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിട്ട് കൊടുത്തേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത വുഡ് അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യും അതാണ് ഹൗസിങ് ദെൻ റിബറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് വുഡൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂവ് ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഹോൾഡിങ് അതിൻ്റെ ഹോൾഡിങ് എന്തൊക്കെ ഹോൾഡിങ് പവർ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ റിബറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വരുന്നതാണ് മിറ്റിൻ അതായത് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചത് ക്വസ്റ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് ജോയിനിങ് ടു വുഡൻ മെമ്പേഴ്സ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ അപ്പം ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ രണ്ട് വുഡൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അത് അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പരം അതിനെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ പോഷി അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അറ്റ് ഒരു ആംഗിളിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഇവിടെയെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണത്തിനും ഒരു ആംഗിൾ ജോയിൻ ചെയ്യണേ ആ ഒരു ജോയിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മിറ്റിംഗ് ജോയിൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി നെക്സ്റ്റ് ദിവസം നോക്കാം ഇൻ എ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ദ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റെയർ വിത്ത് ഓക്കെ സ്റ്റെയറിൻ്റെ വിത്ത് ആണ് എവിടെയാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റെയറിൻ്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേർപ്പസ് അനുസരിച്ചില്ല അതായത് അല്ല ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ കെ എം ബി ആർ അനുസരിച്
നമ്മൾ കിൽ ചെയ്യാൻ സോയിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ആര് ആൽഡ്രിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ടെർമൈറ്റ് പ്രൂഫിങ്ങിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഏതാണ് ആൽഡ്രിൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ആൻസർ ഓപ്ഷനേ ആൽഡ്രിൻ നെക്സ്റ്റും അത് വളരെ വളരെ ബേസിക് അല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഇൻ ബ്രിക്ക് മേസൺറി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ഇൻസ് കോൾഡ് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് ഹെഡിങ് ബോണ്ട് സ്ട്രെച്ചിങ് ബോണ്ട് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കുറച്ച് ബോൺസ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് അല്ലേ ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെയർ ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സ് അതായത് ഒരു കോഴ്സ് മൊത്തം ഹെഡർ അത് തൊട്ട് മേലത്തെ കോഴ്സ് സ്ട്രെച്ചർ പിന്നെ ഹെഡർ ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹെഡറും സ്ട്രെച്ചറും കൊടുക്കുക ആ ഒരു ബോണ്ടിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ കാണാം ഫസ്റ്റ് താഴത്തെ കോഴ്സിൽ എന്താണ് ഫുൾ സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ തൊട്ട് മേലെ ഹെഡേഴ്സ് പിന്നെ സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ഹെഡേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഓക്കെ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കില്ല ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒറ്റൊരു കോഴ്സ് തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഹെഡേഴ്സും സ്ട്രെച്ചേഴ്സും കൊടുക്കും ഒരു ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് എടുത്താൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെച്ചർ പിന്നെ ഒരു ഹെഡർ സ്ട്രെച്ചർ ഹെഡർ അല്ലേ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രെച്ചറും ഹെഡും സെയിം കോഴ്സ് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് അല്ലേ രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലുള്ള ബോണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ആണ് സോ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഓപ്ഷനിലുള്ളത് നമ്മുടെ ഹെഡിങ് ബോണ്ടും സ്ട്രെച്ചിങ് ബോണ്ടാണ് സ്ട്രെച്ചർ ബോണ്ട് അല്ലേ സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് മാത്രം അല്ലേ ഫു ഫസ്റ്റ് കോഴ്സും സ്ട്രെച്ചർ സെക്കൻഡ് സ്ട്രോ കോഴ്സും സ്ട്രെച്ചർ സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബോണ്ടാണ് സ്ട്രെച്ചർ ബോണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡേഴ്സ് മാത്രമായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ബോണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡിങ് ബോണ്ട് ഹെഡർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നതാണ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രിക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ റിമൂവിംഗ് ദ കോർണർ ഈക്വൽ ടു ദ ഹാഫ് ദ വിട്ട് ആൻഡ് ഹാഫ് ദ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ ക്ലോസർ കിൻ ക്ലോസർ കിൻ ക്ലോസർ മിറ്റഡ് ക്ലോസർ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം ക്ലോസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആ ഒരു ബ്രിക്കിന് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വൈസാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത്ത് വൈസ് കട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ലോങ് ഫേസ് റിമൈൻസ് അൺകട്ട് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് നമുക്കത് കിങ് ക്ലോസർ ഉണ്ട് ബിവൽഡ് ക്ലോസർ ഉണ്ട് മിറ്റഡ് ക്ലോസർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രിക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ റിമൂവിംഗ് ദ കോർണർ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ദ വിട്ട് ആൻഡ് ഹാഫ് ദ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ വിട്ടിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷനും അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷനും ഓക്കെ അത്രയും റിമൈൻ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ കോർണർ എന്നൊരു ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചാൽ വെച്ചാൽ വിടുത്തിൻ്റെ ആഫിലും ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആഫിലും അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ബാക്കി വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കിങ് ക്ലോസർ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി കിങ് ക്ലോസർ ആണ് ബാക്കി ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ബിവൽഡ് ക്ലോസറും ഉണ്ട് മിറ്റഡ് ക്ലോസറും ഉണ്ട് ബിവൽഡ് ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വിട്ടിൻ്റെ ആഫിലാണ് ലെങ്ത്ത് ഫുള്ളായിട്ടും അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വിട്ടിന് ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്ത് പറയും ആ ഭാഗത്ത് വിട്ടിന് അവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ലെങ്ത്ത് ഫുള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ മാറ്റിയാൽ ബാക്കി വരുന്നതാണ് ഇത് ബിവൽഡ് ക്ലോസർ ദെൻ വരുന്നതാണ് മിറ്റഡ് ക്ലോസർ മിറ്റഡ് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു സൈഡിലെ വിട്ട്
സ്ക്യൂ ബാക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ കാണാം ഇതാണ് നമ്മൾ സ്ക്യൂ ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വാളിൻ്റെ പോഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആ സർഫസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ക്യൂ ബാക്ക് അത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോവാതിരിക്കുക ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്ന ഏതാണ് ഓപ്ഷനെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് എൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് ആൻ അൺസേഫ് സ്ട്രക്ചർ ടെമ്പററിലി ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേർഡ് ടെമ്പററിലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടിൽ ഇറ്റ് ഇസ് റെൻഡേർഡ് സേഫ് ഓഫ് ഡിസ്മാൻഡിൾഡ് ഓക്കെ സ്കഫോൾഡിങ് ഷോറിങ് ജാക്കിങ് അണ്ടർ പിന്നിങ് ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരാൾ കയറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ മുടൻ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കാണാം ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് സേഫായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുക്കുമല്ലേ അങ്ങനെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ആൾക്കാർക്കും നിൽക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസും നമുക്ക് എന്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സേഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഷോറിങ് ഓക്കെ ഷോറിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് എൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ബോർ സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ടിങ് ഇൻ അൺസേഫ് സ്ട്രക്ചർ അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അവർ ഷോറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോറിങ് നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കൂടി ഇൻക്ലൈൻഡ് ഷോറിങ് ഉണ്ട് ഹോറിസോണ്ടൽ ഷോറിങ് ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് തമ്മിൽ കൊളാപ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പം ഹൊറിസോണ്ടലി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ഓക്കെ ഹൊറിസോണ്ടലി സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും അതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷോറിങ് ചില ബിൽഡിങ്സിലൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബിൽഡിങ്സ് ഇങ്ങനെ ചെനിഞ്ഞ് കൊളാപ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കും സ്ട്രട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഷോറിങ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആൻസർ അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഷോറിങ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ വരുന്ന ജാക്കിങ്ങും അണ്ടർ പിന്നിങ്ങും ആണ് ജാക്കിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ മൊത്തം നമുക്ക് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ മൊത്തമായിട്ട് പുള്ള് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനെ മൊത്തത്തിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ള് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു മെക്കാനിക്കലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ജാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ഏതാണ് അണ്ടർ പിന്നിങ് ആണ് ഓക്കെ അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനെ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്ട്രക്ചറിനെ ഓക്കെ ആ സ്ട്രക്ചറിനെ ഒട്ടും ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിനെ ഒന്നും ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ അണ്ടർ നീത്ത് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിങ് ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ വരുന്ന നമ്മൾ ടെമ്പററിലി കൊടുക്കുന്ന അൺസേഫ് ആയ സ്ട്രക്ചറിനെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര് ഷോറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഷോറിങ് നെക്സ്റ്റ് ദിവസം നോക്കാം വെൻ ടു ഫോട്ടിങ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ എ ബീം ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് കമ്പൈൻഡ് ഫോട്ടിങ് മാറ്റ് ഫോട്ടിങ് സ്ട്രാപ്പ് ഫോട്ടിങ് ആൻഡ് സ്ട്രിപ്പ് ഫോട്ടിങ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൈൻഡ് ഫോട്ടിങ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് കോളംസ് ഉണ്ട് രണ്ട് കോളംസ് വളരെ അടുത്തടുത്ത് വരാമെന്ന് വിചാരിക്കുക വളരെ അടുത്തടുത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കി സെക്കൻഡ് കോളത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കോളംസ് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരും ഞാൻ ഇതിനൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഇതിനൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി വളരെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനും കൂടി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കും ഈ രണ്ട് കോളത്തിനും കൂടെ ഒറ്റൊന്നായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്ക
ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇപ്പം ഈ ഒരു വോൾ വരുന്നുണ്ട് ലോഡ് ബിയറിങ് വോൾ വരുന്നുണ്ട് വോളിൻ്റെ എൻ്റയർ ലെങ്ത്ത് ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വോളിൻ്റെ താഴെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫൂട്ടിങ് കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ വേറെ പേര് പറയാൻ സ്ട്രിപ്പ് ഫൂട്ടിങ് അഥവാ വോൾ ഫൂട്ടിങ് എന്നും പറയും ഓക്കെ അത് എൻ്റയർ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് വോളിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഫൂട്ടിങ് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വോൾ ഫൂട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിപ്പ് ഫൂട്ടിങ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിങ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ സ്ട്രാപ്പും സ്ട്രിപ്പും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകാതിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രപ്പോഷൻ ഓഫ് എം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കോൺക്രീറ്റീസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ ആണ് ചോദിച്ചത് വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെൻ ഓക്കെ അധികം ഒരു വിധം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം എം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം എം ടെൻ ആയിരിക്കും എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാൻ നമുക്കൊരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എം ഫൈവ് എം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദെൻ എന്താണ് എം ടെൻ എം ഫിഫ്റ്റീൻ എം ട്വൻറ്റി എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും വൺ 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 ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ എം ഫൈവിൻ്റെയാണ് എം ഫൈവിൻ്റെ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെൻ ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഫൈവ് എഴുതിയാൽ ബാക്കി ഫോർ ത്രീ ടു പിന്നെ വൺ എഴുതി എവിടെ സീറോ ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് വരും ഓക്കെ താഴെയാണ് ഏത് വരുന്നത് വൺ വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ടേമിൻ്റെ തൊട്ട് ഡബിള് ഓക്കെ ഫോറിൻ്റെ ഡബിൾ എന്താണ് എയ്റ്റ് ആണ് ത്രീൻ്റെ ആകുമ്പോൾ സിക്സ് ടൂൻ്റെ ഫോർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫിൻ്റെ ഡബിൾ എന്താണ് ത്രീ വരും വണ്ണിൻ്റെ ഡബിൾ ടു ഇത്രയാണ് ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രപ്പോഷൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഫസ്റ്റ് എം ഫൈവിൻ്റെ മാത്രം നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മതി വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെൻ ബാക്കി ഇത് ഓരോന്ന് കുറഞ്ഞു വരും ഇവിടെ വന്ന സീറോ ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ ഒരു ജസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇടും ബാക്കി തൊട്ടെടുത്തണ്ട അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് എം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ സോ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലേ വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഏതാണ് നമുക്കറിയാം എം ട്വൻറ്റി ആണ് ദെൻ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ദെൻ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെൻ എന്താണ് എം ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സ്ലം ഹൈറ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഫോർ കനാൽ ലൈനിങ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും സ്ലംബ് വാല്യൂസും പല പല വർക്കിനും നമുക്ക് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി സെവൻറ്റീൻ ടു എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി നോ സ്ലംബ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് കനാൽ ലൈനിങ് ആണ് ചോദിച്ചത് കനാൽ ലൈനിങ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ സ്ലംബ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികം റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി യൂസ് ചെയ്യാറ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാസ് കോൺക്രീറ്റ് മാസ് കോൺക്രീറ്റിലൊക്കെ സ്ലം വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി ഏതാണ് കനാൽ ലൈനിങ് ഓക്കെ സോ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പൈൽ വിച്ച് ആർ ഡ്രിവൺ ആൻഡ് ഇൻക്ലൈനേഷൻ ടു റെസിസ് ലാർജ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സസ് ഓക്കെ ഫെൻഡർ പൈൽസ് ആങ്കർ പൈൽസ് ബാറ്റർ പൈൽസ് ടെൻഷൻ പൈൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇൻക്ലിനേഷ്യൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന പൈൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോ ഈ ഒരു പൈൽ നോക്കാം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്റർ പൈൽസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പൈൽ നോക്കിയാൽ കാണാം സ്ട്രെയി ഇതൊക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഈ ഒരു പൈൽ നമുക്ക് കാണാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു
പോപ്പി ഓയിൽ ടങ് ഓയിൽ ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ വെഹിക്കിൾ എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയണം ഓക്കെ അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു പെയിൻറ്റിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ സോളിഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ആളാണ് ആര് വെഹിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരിയർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പെയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു സർഫസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഈമലി ആൻഡ് യൂണിഫോമിലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വെഹിക്കിളാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇതെല്ലാം എന്താണ് വെഹിക്കിളിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ആണ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു ഗെറ്റ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഇൻ ടു എ വയർ ബൈ പുള്ളിങ് ഓർ ഡ്രോയിങ് ഈസ് ഓക്കെ അപ്പം വളരെ എന്താണ് ഡെക്ടിലിറ്റി മാലിബിലിറ്റി ബ്രിട്ടിനസ് ഫാറ്റിക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു വയറിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ വയറിൽ എന്താണ് ഒരു ടെൻസിയുടെ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ എബിലിറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡെക്ടിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ മാലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മാലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ അതായത് ഒരു കംപ്രസീവായിട്ട് ഓക്കെ ടെൻസിലെ കംപ്രസീവായി സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ഫ്ലാറ്റ് ഷീറ്റുകളാക്കുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഡീഫോം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഷീറ്റാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന എബിലിറ്റിയാണ് ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് ഷീറ്റാക്കുന്ന ഒരു എബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ഡെക്ടിലിറ്റി ആണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ഹെഡ് ഓർ സിൽ ബിയോണ്ട് ദ ഫേസ് ഓഫ് ഡോർ ആൻഡ് വിൻഡോ ഫ്രെയിമീസ് അപ്പം ഹെഡ് ഹോണ് സ്റ്റൈൽ റെയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഫിഗർ നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓർ സിൽ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു ഡോർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോറോ വിൻഡോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറമേ ഓക്കെ ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനാണ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്ന ആളെ ഓക്കെ ഈ ഒരാളാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടത്തിൽ ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ബോട്ടത്തിലില്ല ബോട്ടത്തിൽ വരുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഹെഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ വോളാണ് ഇവിടെ വരെ വോളാ വോളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ഇത്ര പോർഷൻ ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ എന്താണ് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ പ്രൊജക്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ പ്രൊജക്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹോൺ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വോളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ഹോൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ആ വാളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ആ ഒരു ഹെഡിന് ഒന്നുകൂടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തും നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഹോൺ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഓപ്ഷൻസിൽ ആരൊക്കെയുള്ള സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് റെയിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫ്രെയിം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ഫ്രെയിം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബാക്കി വരുന്ന ആൾക്കാരെ കാണും ഓക്കെ ഇത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഷട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷട്ടറിൻ്റെ മേലെ ടോപ്പിൽ വരുന്ന ഓക്കെ അതായത് ഈ ടോപ്പിൽ വരുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പറെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടോപ്പ് റെയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ടോപ്പ് റെയിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ മെമ്പറാണ് ബോട്ടം റെയിൽ എൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെയിൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഷട്ടറിൽ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റൈൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊജക്ഷനെ പറ്റി ചോദിച്ചു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻ അത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹോൺ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ വിൻഡോസ് 
പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡോർമർ വിൻഡോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോർമർ വിൻഡോസ് ആ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പിച്ചിഡ് റൂഫ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ പിച്ചിഡ് റൂഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പിൽ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലി കാണാൻ പറ്റുന്ന വിൻഡോസ് ഓക്കെ ഈ വിൻഡോസ് കൊണ്ട് എന്താ വെർട്ടിക്കലി ആണല്ലേ ആ ഒരു പിച്ചിഡ് റൂഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പിൽ വെർട്ടിക്കലി ഉള്ള വിൻഡോസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡോമർ വിൻഡോ എന്ന് ഓക്കെ ദെൻ ഫൈനലി എന്താണ് ലാൻഡേൺ വിൻഡോ വിൻഡോ ലാൻഡേൺ വിൻഡോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് റൂഫാണ് ഈ ഫ്ലാറ്റ് റൂഫിൻ്റെ അവിടെ ആ ഫ്ലാറ്റ് റൂഫിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡോ ആണ് ഇത് ലാൻഡേൺ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ എയറും അതുപോലെ ലൈറ്റൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വിൻഡോ കൊടുക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ ടോപ്പ് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് റൂഫിൻ്റെ മേലൊരു പ്രൊജക്ഷൻ പോലെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലാൻഡേൺ വിൻഡോനെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഫിഗർ കണ്ടാൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ടോപ്പിൽ കൊടുക്കുന്ന വിൻഡോ ഏതാണ് ക്ലിയർ സ്റ്റോറി വിൻഡോ ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഷിയറിംഗ് ആൻഡ് ബിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ റിവെറ്റ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ജോയിൻറ്റ് ഈസ് റിവെറ്റ് വാല്യൂ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ടിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ജോയിൻറ്റിലെ റിവെറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്തു അല്ലെങ്കിൽ ബിയർ സ്ട്രെങ്ത്ത് ബിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത്താണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു എറർ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി മാക്സിമം അല്ല മിനിമം ആണ് വരിക ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആണ് വരുന്നത് അതായത് മിനിമം സ്ട്രെങ്ത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു റിവ ജോയിൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കുക അതിലേതാണ് മിനിമം ആ ഒരു വാല്യൂ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റിവെറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടും എടുത്തിട്ട് അതിലേതാണ് ഏറ്റവും മിനിമം വരുന്നത് ആ മിനിമം ആ ഒരു വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് റിവെറ്റ് വാല്യൂ സോ ആൻസർ വരുന്ന ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ റിവെറ്റ് വാല്യൂ മാക്സിമം അല്ല മിനിമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് പെർ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മോഡുലർ റേഷ്യോ ഫോർ എം തേർട്ടി ഗ്രേറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ടെൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് 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 പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എം തേർട്ടി ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മോഡുലർ റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മോഡുലർ റേഷ്യോ ഓക്കെ മോഡുലർ റേഷ്യോ കാണാൻ നമുക്കൊരു ഫോമുല ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ഇ എസ് ബൈ ഇ സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മോഡുലർ റേഷ്യോ പറയുമ്പോൾ ദിസ് റേഷ്യോ ഓഫ് എന്താണ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് ഓക്കെ അത് കാണാതെ വേറൊരു ഫോമുല കൂടെ ഉണ്ട് എം എസ് ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ സിഗ്മ സി ബി സി ഓക്കെ ഈ സിഗ്മ സി ബി സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പെർമിസിബിൾ കംപ്രസി സ്ട്രെസ് ഓക്കെ പെർമിസിബിൾ കംപ്രസി സ്ട്രെസ് ഇൻ ബെൻഡിങ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോമുല എം എസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഈ സിഗ്മ സി ബി സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയണം ഓക്കെ ആ വാല്യൂ ആണ് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഓരോ ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റിനും ബെൻഡിങ് ആണ് ഓക്കെ സിഗ്മ സി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ആ ഒരു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ് ആണ് കോൺക്രീറ്റിൽ ഓക്കെ പെർമിസിബിൾ കംപ്രസി സ്ട്രെസ് ഇൻ ബെൻഡിങ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ടേബിൾ മാത്രം നോക്കാം നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതാണ് എം തേർട്ടി ഗ്രേഡ് ആണ് ഓക്കെ എം തേർട്ടി ഏതാണ് എം തേർട്ടി എം തേർട്ടിക്ക് ഏതാണ് എം തേർട്ടിയുടെ സിഗ്മ സി ബി സിയുടെ വാല്യൂ പറയുന്ന ടെൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നിനെയും പഠിച്ച് വെക്കുക എം തേർട്ടി ആകുമ്പോൾ ടെൻ ആണ് എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ട്വൻറ്റി ആകുമ്പോൾ സെവൻ എം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് ആ ഒരു വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് വെക്കുക ഏത് സിഗ്മ സി ബി സി ഡയറക്റ്റ് എന്താ ഇത് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ടു എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എം തേർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഏതാണ് ടെൻ ആണ് വരിക സോ ടു എയ്റ്റി ബൈ തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം എം തേർട്ടി ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മോഡുലർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ 
ഡി തേർട്ടി എം എം ഓക്കെ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ എന്താണ് തേർട്ടി എം എം എങ്കിൽ നമ്മൾ കവർ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ജസ്റ്റ് ഐ എസ് കോഡിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മെഷേർഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ട്രൂ എറർ ആക്യുറസി ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി നൺ ഓഫ് ദീസ് ഡയറക്റ്റ് ആ ഡെഫിനിഷൻ അതുപോലെ ചോദിച്ചതാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം മെഷർ ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്തപ്പം കിട്ടിയ സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം സെക്കൻഡ് ടൈം മെഷർ ചെയ്യുമ്പം ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ക്രീപ്പൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മെഷേർഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് ഡിസ്ക്രീപ്പൻസി ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ അതുപോലെ ചോദിച്ചാണ് സോ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് റേഡിയോ വേവ് ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓക്കെ ജിയോഡി മീറ്റർ ടെലൂറോ മീറ്റർ റേഡിയോഗ്രഫി നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മോഡേൺ സർവേയിങ്ങിൽ വരുന്ന അല്ലെ മോഡേൺ സർവേയിങ്ങിൽ നമുക്കിപ്പം രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഇ ഡി എം വലിയ അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് വഴിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ തന്നെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് വേവ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുന്നത് അതിൽ പല വേവ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോവേവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോവേവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലൈറ്റ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫ്രാറെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ വേവ് ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് റേഡിയോ വേവ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ആക്ച്വലി നമുക്കറിയാം മൈക്രോവേവ് അല്ലേ മൈക്രോവേവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ടെല്ലൂറോ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെല്ലൂറോ മീറ്ററിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മൈക്രോവേവ് ആണ് ആക്ച്വലി റേഡിയോ വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് മൈക്രോവേവിൻ്റെ പാർട്ട് ആണ് സോ ഓപ്ഷനിൽ കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ടെലൂറോ മീറ്റർ ആണ് ആക്ച്വലി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൈക്രോവേവിൻ്റെ ആണെങ്കിലും റേഡിയോ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായി വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതെടുക്കാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കൊടുക്കാം ജിയോഡി മീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ജിയോഡി മീറ്ററിൽ എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അടുത്തത് ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐ എസ് കോഡ് ഫോർ മെട്രിക് സർവേയിങ് ചെയ്യ് ഇതൊക്കെയാണ് ഐ എസ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ് ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഐ എസ് ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി ടു ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഐ എസ് ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി വൺ ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ആൻഡ് ഐ എസ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ആൻസർ ഏതാണ് മെട്രിക് ചെയിൻ ആണ് മെട്രിക് സർവേയിങ് ചെയിൻ്റെ ഐ എസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഐ എസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു ടു വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ആണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജസ്റ്റ് അതെ നമുക്കത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ ട്രൂ ബിയറിങ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഈസ് എ ഡാഷ് ക്വാണ്ടിറ്റി വേരിയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നോൺ പ്രഡിക്റ്റബിൾ നൺ ഓഫ് ദീസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ട്രൂ ബിയറിങ് അല്ലേ ട്രൂ മെറീഡിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജോമെട്രിക് നോർത്തും അതുപോലെ തന്നെ ജോഗ്രഫിക് സൗത്തും തമ്മിലുള്ള ലൈൻ ആണ് ഇത് ജോമെട്രിക് അല്ല ജോഗ്രഫിക് ഓക്കെ ജോഗ്രഫിക് നോർത്തും ജോഗ്രഫിക് സൗത്തും തമ്മിലുള്ള ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ ട്രൂ മെറീഡിയൻ അതും നമ്മുടെ ലൈനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ഏത് ട്രൂ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രൂ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അത് എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ട്രൂ ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് വേരിയിങ് അല്ല അത് എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഓക്കെ സോ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പിന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഈസ് വൺ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ട്വൽവ് മിനിറ്റ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കല്ലേ ഹോൾ സർക്കി
നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഡാഷ് ഈസ് എ ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ഓൺ ദ സർഫ് ത്രൂ ഔട്ട് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് പ്രിസർവിങ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ടു ദ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡാറ്റം സ്ലോപ്പ് കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിയൻ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ഇതും അതുപോലെ നമുക്ക് എന്താ ഡയറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ അതുപോലെ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻസർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാതാണ് കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണല്ലേ എന്താണ് നമ്മൾ കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഈസ് എ ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ഓൺ ദ സർവസ് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് പ്രിസേവിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഹൊറിസോണ്ടലും ആയിട്ട് എന്താ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് The prismoidal correction is always additive, zero, subtracting, none of this. What is the prismoidal correction? We have to use the volume and use the prismoidal formula. We have to use the trapezoidal method. We have to use the trapezoidal method. We have to use the trapezoidal method. We have to use the prismoidal method. The prismoidal method is the volume. Actually, we have to use the volume to use the volume. The volume is the volume. പ്രിസ്മോയിഡൽ ആണ് സോ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും ആ ഒരു ട്രെപ്പിസോയിഡൽ മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോളിയും പ്രിസ്മോയിഡൽ വഴി കിട്ടുന്ന വോളിയും അതിന് നമ്മളൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിഫറൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രിസ്മോയിഡൽ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം അത് പ്രിസ്മോയിഡൽ കറക്ഷൻ ട്രെപ്പിസോയിഡൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ പ്രിസ്മോയിഡൽ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും സബ്ട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഒന്ന് ഈ ഒരു വാല്യൂ കുറച്ചാലേ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ട്രെപ്പിസോഡിൽ ഓവറായിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് വാല്യൂ കൂടുതൽ കിട്ടും സോ അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു പ്രിസ്മോഡൽ കറക്ഷൻ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ സബ്ട്രാക്റ്റീവ് ആണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ വോളിയം കിട്ടുക ഓക്കെ സോ ആൻസർ എന്താണ് പ്രിസ്മോഡൽ കറക്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് സബ്ട്രാക്റ്റീവ് ഓക്കെ ഡാഷ് ഓഫ് എ സർവേ ലൈൻ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇറ്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ് ലെങ്ത് മെഷേർഡ് പാരലൽ ടു ആൻ അസ്യൂംഡ് മെറീഡിയൻ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ Latitude, Departure, Altitude, none of this. ഇത് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എപ്പോഴും അറിയാം ഇസ് കോർഡിനേറ്റ് ലൈൻ മെഷേർഡ് പാരലൽ ടു ആൻ അസ്യൂംഡ് ഈ ഒരു വേർഡ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാരലൽ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അസ്യൂംഡ് മെറീഡിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഏതാണ് ഏതാ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡിപ്പാച്ചർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ മറന്നു പോകരുത് നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ ലൈൻ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം എ ബി ആണ് ലൈന് ഓക്കെ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഈ ഒരു ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് ഓക്കെ ലൈനിലേക്കുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിപ്പാച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈനിൻ്റെ നമ്മുടെ നോർത്ത് സൗത്ത് ലൈനിലേക്കുള്ള ഈ ലൈനിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഡിപ്പാച്ചർ എന്തായിരിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ അസ്യൂമഡ് മെറീഡിയൻ ഡയറക്ഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ ബിയറിങ് ആൽഫ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും ഈ എ ബിയുടെ ലെങ്ത് കേട്ടോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഞാൻ സ്മോൾ എൽ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ലാറ്റ് നമ്മുടെ എ ബിയുടെ നമ്മുടെ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് നമ്മൾ എൽ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ കോസ് ആൽഫ ആയിരിക്കും ഡിപ്പാച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ സൈൻ ആൽഫ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ലൈനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മളുടെ ആംഗിൾ അതിൽ ബിയറിങ് ആൽഫ ആണെങ്കിൽ അത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എൽ കോസ് ആൽഫ ആയിരിക്കും ഡിപ്പാച്ചർ എൽ സൈൻ ആൽഫ ആയിരിക്കും പാരലൽ ആകുമ്പോൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ ഡിപ്പാച്ചർ ആണ് ജസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യമൊന്നും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഫ്രം ദ ഫൽക്രം കോൾഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഫൽക്രത്തിൽ നിന്ന് ലോഡിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് പറയുന്നതാണ് ലോഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് മൊമെൻറ്റ് ലോഡ് ആം നൺ ഓഫ് ദിസ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ലോഡ് എന്ന് ഫൽക്രം വരെയുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലോഡ് ആം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം എഫേർട്ട് ഫോഴ്സ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ ലോഡ് ആമും ഉണ്ട് അതുപോലെ എഫേർട്ട് ആമും ഉണ്ട് എഫേർട്ട്
എനർജി സിമ്പിൾ വർക്ക് പവർ എനർജി നമ്മൾ മൂന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ഡു വർക്ക് ഇസ് നോൺ ആസ് എനർജി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് സിമ്പിൾ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് എന്താണ് ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ എ സിലിൻഡ്രിക്കൽ ടാങ്ക് ഓഫ് റേഡിയസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ആ സിലിൻഡ്രിക്കൽ ടാങ്കിൻ്റെ റേഡിയസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ എ സിലിൻഡ്രിക്കൽ ടാങ്ക് ഓഫ് റേഡിയസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കാൻ ഹോൾഡ് ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടാങ്കിന് എത്രത്തോളം വാട്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ വോളിയം കാണണം അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കാണണം നമുക്കറിയാം ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടാങ്കിൻ്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള ഫോമിൽ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ എന്തിനാണ് ലിറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് മീറ്ററിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ഇതെന്താണ് വൺ മീറ്റർ ഓക്കെ സോ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് അങ്ങനെ സംതിങ് എന്തോ മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് വോളിയം കിട്ടുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും മീറ്റർ ക്യൂബിലായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുക സോ നമുക്കറിയാം മീറ്റർ ക്യൂബിൽ കിട്ടിയ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ലിറ്ററിലാണല്ലേ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് തൗസൻഡ് ലിറ്ററാണ് ഓക്കെ സോ ഇതെന്താക്കുക ഈ കിട്ടിയ ആൻസർ നമ്മൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ത് വരും വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ലിറ്റർ വരും ഓക്കെ സോ ഇത് സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു യൂണിറ്റ് കൺവേഷൻ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക 